മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷ എന്ന ഈ പരമ്പരയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരനായ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഒരെഴുത്തുകാരനാവുക എന്നൊരു ചിന്ത സാറിൽ രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് മുതൽക്കാണ് കബിനി അതിന് എത്രത്തോളം സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഒരു വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ജീവി ജീവിച്ചത് എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഗ്രാമത്തിൽ ഇതില്ല ലൈബ്രറി ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സുകൾ മാത്രം പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ആകെ കിട്ടുന്നത് മാതൃഭൂമി പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം വരുന്ന ആകെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് വീടുകളിൽ ഒന്ന് അതാണ് അതും ഉച്ചക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് ആ പത്രം കിട്ടുക അപ്പം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ വായന അത് വളരെ പരിമിതമായ വായന മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഒരു അങ്ങോട്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് കിലോ പത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കും ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാട്ടിലൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയെ പഠിക്കുന്നത് പ്രകൃതി അല്ല പുക്കുവൊക്കെയുടെ പിന്നെ ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവം വായിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്താ വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വൺ സ്റ്റോർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അത് അത് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ടല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ചിട്ടും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് നടന്ന് കണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത് കൃഷിയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു മലയാളം മാഷ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പിറകുന്ന് വന്ന് പിടിച്ചു അപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് വേറെ എന്തോ സംഭവം മലയാളത്തിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാഷ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എടാ നീ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കഥ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ് എനിക്ക് കഥ എഴുതാൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് കഥ എഴുതാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ല നീ അവിടെ ആളെ എഴുതാൻ ആളില്ല എട്ടൊമ്പത് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ മത്സരമാണ് അന്ന് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ജില്ലയിലേക്ക് പോകും ഉപജില്ലയൊന്നും ഇല്ല ആ സമയത്ത് അപ്പം എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും ആരും ഒന്നും കലാപ്രവർത്തനം ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും അപ്പോൾ ആ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാഷ് നിർബന്ധിച്ച് ഒരു പോയിട്ട് എഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോഴും എട്ടൊമ്പത് പത്ത് പത്ത് പേര് ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ എന്നെയും പിടിച്ചിരുത്തി ഞാനൊരു കഥ എഴുതി ആ കഥ എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കലോത്സവം വന്നപ്പോൾ മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എനിക്കാണ് കഥക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് എപ്പോഴും വരും ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് ഒരു മൈതാനത്തൂടിയിടെ നടന്ന് ഞങ്ങളൊരു മൈതാനമുണ്ട് മൈതാനത്തിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരും ഞങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ കാറ്റും ഞങ്ങളെ കൂടെ എത്തും അതൊരു ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് വീശുന്ന കാറ്റാണത് അപ്പോൾ കാറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് അതെന്താ ഇന്ന് വരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ആ കാറ്റ് എന്താ ആ കാറ്റ് എന്താ ഇന്ന് വരായിരുന്നത് അതവിടെ പോയി അതിൽ വേറെ വേറെ ആരെയും കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതിയത് അത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതോടു കൂടിയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഉണർന്ന് അതും ആ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയായിട്ട് മാറി കാരണം പിന്നെ നിരന്തരമായ എഴുത്താണ് വായനയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നോട്ട് പുസ്തകം മേടിച്ച് പോകും നൂറ് പേജിൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോവൽ എഴുത്താണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലാണ് എഴുതുക ആ പ്രായത്തിൽ ആ പ്രായത്തിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ
അത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ പുസ്തകങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറി ഇല്ല ഒന്നാമത് ലൈബ്രറി ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ മാഷന്മാർ പോലും ഇല്ല പിന്നെയാണ് ലൈബ്രറി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഡിവിഷനിലെ ആൾക്കാർ ഇത് വായിക്കും കുട്ടികൾ മൊത്തം വായിക്കും അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എഴുതിയാണല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടി കൂട്ടുകാരൻ എഴുതിയ സാധനമല്ലേ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് കീറി പറഞ്ഞ് അതിന് ചെളിയെല്ലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു ആത്മനിർവൃതിയായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ കഥ ഞാൻ എഴുതിയ സാധനം ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ കൈകളിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടി ചെളി പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് കാരണം അത്രയും ആൾക്കാർ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ മറ്റേ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ചേർന്നു അവിടെ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ വായനയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ലൈബ്രറി കണ്ടു ലൈബ്രറി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം എടുത്തുകൊടുന്നു അതാണല്ലോ ആ ഏറ്റവും വലിയ യന്ത്രം മറ്റേ മലയാറ്റൂരിൻ്റെ യന്ത്രം അത് ഞാൻ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായിച്ചു തീർത്തു എന്ത്ര അന്ന് പോയിട്ടില്ല അതായിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏച്ചിക്കാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അച്ഛൻ്റെ തറവാടിലേക്ക് വരുന്നത് ആ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് അതൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അവിടെയുള്ള പാരൽ കോളേജ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കബനി എന്ന് പറയുന്ന പാരൽ കോളേജ് തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ മടിക്കൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മോസ്കോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് നെല്ലെടുപ്പ് സമരങ്ങൾ തോൽവിറക് സമരം അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയൊക്കെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ പിന്നോ പിന്നിൽ നടന്ന ഒരു വ്യത്യ ഒരുപാട് സമരങ്ങളുണ്ട് ആ സമരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രം എവിടെയുണ്ട് ഈ മടിക്കേക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഉന്നതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടൊക്കെ ഉന്നതിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ മടിക്കൈ ആ മടിക്കയിൽ അതേ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നക്സലിസം ഉണ്ടല്ലോ നക്സൽ ബാരി അപ്പം നക്സലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മറ്റേ അവരുടെ ഈ ഉന്മൂലനാശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൽ ഒക്കെയാണ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ലോണം വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ മാത്രമല്ല അവിടെ വയലില് മറ്റേ വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അവനോട് എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർന്നു നിങ്ങളെ പണി അത്രയധികം വായന ഓരോ പേഴ്സണൽ ലൈബ്രറിയുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടത് അനിരുദ്ധേട്ടന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരാണ് പിന്നെ ഒ വി വിജയൻ ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അടുക്കും ചുറ്റിയില്ലാത്ത വാദനയായിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഈ കെ വേണുവിൻ്റെ പുസ്തകം അതുപോലെ ഡൊസ്തോസ്കിൻ്റെ പുസ്തകം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒ വി വിജയൻ്റെ പുസ്തകം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതോ രീതിയിൽ വായനയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കബനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാല കോളേജ് തുടങ്ങി അത് ഓലയിട്ട ഒരു പാല കോളേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം അഞ്ച് പൈസ പിന്നെ വരുമാനം ഇല്ലാതെ ശമ്പളം ഇല്ലാതെയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് ചായയും ബന്നും കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണത് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോയ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് എസ് എൽ സിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത നാടൻ പണിയിലെടുക്കും അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എസ് എൽ സി പാസ് ആക്കി അവരെ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് എടുക്കും അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ഇത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കെട്ടി കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ അതാണ് സോഷ
ഒരു സ്വർണ്ണഖനി പോലുള്ള കഥയിൽ എഴുതി പ്രശസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയും അത് എൻ്റെ കവിതകളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് കവിതകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് കുറേ കവിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കഥയാണ് ഈ നീ കവിതയിൽ വലിയ കണ്ഠകാവ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കഥയാണ് നിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് കഥയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കഥയിലേക്ക് മാറ്റുകയും എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ തരികയും എന്നെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആര് അംബിയ സുമാഷ് അപ്പൊ നായ്ക്കാപ്പിൽ സാർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഒരു ഇളയച്ചനാണ് ശ്രീ ജയ ശ്രീ ജയലച്ചൻ കൈ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എഴുത്താണ് അതില്ല അതെ അതെ അത് എന്റെ ഇളയച്ചനാണ് ഇളയച്ചൻ നേരെ ഡയറക്ട് ഇളയച്ചനല്ല അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര നല്ല ഭയങ്കര മൃദംഗിച്ചായിരുന്നു നല്ല കലാകാരനാണ് പക്ഷെ എന്താന്നറിയില്ല ഈ കലാരംഗത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇനി ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കൈനോട്ടം മറ്റേ ജ്യോതിഷം സിനിമയില് അന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കൈനോട്ടം ഒക്കെ അറിയണം എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിയാളെ പറ്റി സിനിമയിൽ കുറെ കാലം പോയിട്ട് സിനിമ നടനാവാൻ നടന്നു അപ്പൊ ആളുകളുടെ കൈ നോക്കി കൈ നോക്കി പുള്ളിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയാൻ ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ നോക്കി നിന്റെ കൈ എഴുത്തിന്റെ കൈയാണ് നീ എഴുത്തുകാരനാവും പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ സാർ എഴുതിണ്ട് പ്രദീപം മാഷോ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മാഷ് അത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഉഴപ്പായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉഴപ്പും അതും മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ ഇടി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ളത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതും മറ്റേ എൻ സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ സി സിയിൽ എനിക്ക് പട്ടാളക്കാരനായിട്ട് പിന്നെ അതിർത്തിയിൽ പോയി ആ രാജ്യസേവന പോയി ഒരു മറ്റേ പാകിസ്ഥാൻകാരുടെ വെടികൊണ്ട് മരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ഈ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നല്ല ആരെങ്കിലും ചേരുവോ അതവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ പിന്നെ ക്യാമ്പിനും മറ്റേ സിൽച്ചറിലും മറ്റേ മിസോറാമിലൊക്കെ കാട്ടിലൊക്കെ പോയി കിടന്ന് അങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പ് പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ നടത്തിയ മുപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രയുണ്ട് അത് ആർക്ക് ചെയ്യാം ആർക്ക് കിട്ടുമോ ആ ഭാഗ്യം പ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ തോറ്റുപോയി പ്രീ ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ സമയം ഫിസിക്സ് തോറ്റ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മിസോറാം കാട്ടിൽ പോയി അവിടെ മറ്റേ ഇത് ജംഗിൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അത് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത് പേരാണ് അപ്പോൾ കാസർഗോഡിയിൽ നിന്ന് എന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തവർ എൻ സി സി കാരനായിരുന്നു ഇതന്നെ പണി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പഠിക്കും ഞാൻ പഠിക്കില്ല എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പണി അപ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കേരളത്തിൽ ഇരുപത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യമായിരുന്നില്ലേ പഠിക്കുന്നതിന് പഠിച്ചിട്ട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പട്ടാളത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ആവേശമാണ് പക്ഷെ ഈ ആവേശം കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ജംഗിൾ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിനാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഉൾഫേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് മറ്റേ ഇത് ഇതൊന്ന് കാരണം ചത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് മറ്റേ ഇവർക്ക് ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്ന എൻ സി സി കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അത് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ആര് ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കണം എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തു തരണം അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നു അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താക്കിയാൽ വല്ല കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അമ്മയിൽ ഉപ്പിടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ചത്തൊന്നും പോവില്ല അതൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും കാട്ടിലൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്നത് ഫുൾ കൊടും കാട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഉൾഫ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മഡ്രാ മഡ്രാ എന്നിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് സിൽച്ചറിൽ പോവും അവിടെ നിന്ന് മിസോറാം കാട്ടിലേക്ക് പോയി കാട് കാണുന്ന ഈ പട്ടാളക്കാരെ കാണുന്ന അതിർത്തി ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് പട്ടാള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരന് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചു വന്നത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവിടുത്തെ പ
എന്ന് മറ്റാണ് ഞാൻ മലയാളം എടുത്തത് പക്ഷെ മലയാളം എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ മലയാളം എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വലിയൊരു ഗുണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ ബി എഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബി എഡ് ചെയ്തു ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രസ് അക്കാദമിയിൽ പോയിട്ട് ജേർണലിസം കഴിയുന്നത് ബി ഡി ഗ്രി പിന്നെ പിറ്റേ പിറ്റേത്തെ വർഷം തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് അല്ലാതുകൊണ്ട് ഈ എവിടെ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം തന്നെ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒറ്റയടി എഴുതിയെടുത്ത് മൊത്തം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പാസ്സായി എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഞാ